ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டே டூங்க நம்ம வந்தீங்கன்னா நம்ம அழைப்புக்கு வந்து நம்ம போட் வந்து புக் பண்ணியிருக்கிறோம் அங்கே போயிட்டு நாங்கள் என்ன மாதிரியான போட் வந்து புக் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே என்னென்ன மாதிரியான போட் இருக்குது என்னங்கிறது எல்லாமே நம்ம அங்கே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ மணி வந்து அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி தான் ஆகுதுங்க அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுக்கே நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறது வந்து எர்ணாகுளமில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறோம்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அங்கேருந்து கிளம்பிடலான்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம் போட் புக் பண்ணியிருக்கிறவங்க அனுப்பிச்சிருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த மாதிரி காமிக்குது அதனால் கிளம்பிட்டோம் அதுக்கு ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக தான் கிளம்பணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அது எனக்கு புரியுது ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக கிளம்பணுங்கிற கதையை நான் உங்களுக்கு பின்னால் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து அழைப்பி வந்து போட் புக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே என்ன மாதிரியான போட் இருக்குது அந்த போட்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி நம்ம பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம புக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாங்க ஷிகாரா போட் வந்து நம்ம போனோன்னா என்ன மாதிரியான இடம்லாம் வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹவுஸ் போட் இருக்குது ஹவுஸ் போட்டுக்கு வந்து புக் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேகா வீகா டூன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் போட்டு அதில் போனாலும் எந்தெந்த இடம்லாம் வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ரீச் ஆகிட்டோங்க நம்ம ஆலப்பியில் வந்து நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போ காசா ரெசிடென்சிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து நம்ம வண்டியை வந்து பார்க் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எந்த எங் எங்கெல்லாம் போய் நம்ம போட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கிறாங்க என்னங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாங்க என்ன மாதிரியான போட்டு வந்து நாங்கள் புக் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ போய் போட்டை வந்து எப்படி பா எப்படி இருக்குது என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாங்க நாம் வந்து புக் பண்ணியிருக்கிற போட் வந்து ஷிகாரா போட் தான் வந்து புக் பண்ணியிருக்கிறாங்க வருஷம் வந்து அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த போட்டில் போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேறு போட்டில் போகலான்னு சொல்லி ஒரு வழியாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தாங்க எங்கே இருக்குவா இதில் போகலாம் நாங்கள் வந்து போட் இது ஆன்லைனில் பார்த்து தான் நாங்கள் புக் பண்ணாங்க ஐநூறுரூவா மட்டும்தான் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் நாங்கள் பே பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து போட் ஏறுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எங்களை பே பண்ண சொன்னாங்க ஆனால் நான் அந்த டைம்லேயே சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு போட் வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு ஃபோட்டோவில் அனுப்பிச்சிருந்த மாதிரி இல்லைன்னா நான் கண்டிப்பாக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நான் திருப்பி வாங்கிக்குவேன் அந்த மாதிரி சொல்லி தான் கேட்டிருந்தேன் நாங்கள் அவங்க வந்து ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருந்ததை விடவே நல்லா இருக்குதுங்க போட்டு முன்னால் வந்து ஒரு மூணு இது இருக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க முன்னால் பெட்டு அந்த மாதிரி போட்டு பின்னால் ஒரு லைனாக ஒரு எட்டு பேர் வந்து உட்காரதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க போட் வந்து செம சூப்பராக நீட்டாக இருந்ததுங்க வருஷம் வந்து ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருந்தாங்க போட் எப்போ கிளம்பும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போட்டுக்கு தேவையான பெட்ரோலில் டீசலான்னு தெரிலங்க அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லிட்டர் நாலு லிட்டர் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த இதுக்கு வந்து டீசல் டேங்க் எடுத்து ஃபுல்லாகவே ஊற்றி ஃபில் பண்ணிட்டு போட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க வருஷம் செம எக்ஸைட்மெண்ட்டுங்க நீங்களே பாருங்கள் எப்படி காப்பீங்க வருஷத்துக்கு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷம் நினைக்கிறேங்க போட் நகர ஆரம்பிச்ச உடனே போட் மூவ் ஆக இருந்துச்சோடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருந்தாங்க அவள் எந்திரிக்கலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு பயமும் இருந்தது அப்படியே முன்னால் போய் காமிக்கிறேன் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டுங்க காலையில் சன்ரைஸே கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இங்கே தான் பார்த்தோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நிறையா ஹவுஸ் போட்ஸ் வந்து ஓரத்தில் நிறுத்தியிருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்ததுங்க அப்படியே நம்ம மெதுவாக உள்ளே போக போக பார்த்தோன்னா எக்கச்சக்கமான போட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஹவுஸ் போட்ஸ் வந்து அங்கே அப்படியே தண்ணியில் போயிட்டே இருந்ததுங்க பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஹவுஸ் போட்ஸ் வந்து நிறைய வந்துட்டுருக்குதுங்க அதாவது திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க அதை பார்த்துடலாம் ஹவுஸ் போட்ஸை சுற்றி நிறைய பறவைங்க சுற்றி பறந்துட்டு சுற்றி சுற்றி விளையாண்டே இருந்ததுங்க ரொம்ப
அதே மாதிரி நம்ம நீங்கள் வந்து ஹவுஸ் போட் புக் பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்களா இப்போ பா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ போயிட்டுருக்கிறது வந்து ஹவுஸ் போட்டு தான் ஆனால் நீங்கள் அதில் மேலே பால்கனியெலாம் இருக்காது அதே அதுக்கு அடுத்ததாக வர்றது பார்த்திங்கன்னா மேலே பால்கனி மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டுக்கும் காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பெருசாக ஒரு ஒரு ஐநூறுரூவா அந்த ரேஞ்சில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் நீங்கள் அதை புக் பண்ணும்போது ஹவுஸ் போட் புக் பண்ணும்போது இது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஹவுஸ் போட் புக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மேலே ஏறி பார்த்தீங்கன்னா தான் வியூ நல்லாயிருக்கும் போட் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா சிக்கியாரா போட்டில் ஏன்னா நம்ம கை நீட்டணும்னா தண்ணியவே தொட்டுருலாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது இந்த வீடெல்லாம் எப்படி கட்டினாங்கன்னே தெரிலங்க ஏன்னா அந்த பக்கமும் வண்டியெல்லாம் எதுவும் வந்துட்டு போக முடியாது எல்லாமே போட்டில் தான் இங்கே ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணி பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்ததுங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாமே துவைக்கிறது குளிக்கிறது எல்லாமே இதில் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஏன்னா நம்ம பஸ்ஸு எதுவுமே பை பஸ்ஸு பைக்கு எதுவுமே இல்லை ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு போட்டு தான் வீடு வீட்டுக்கு தவறாமல் ஒரு ஒரு போட்டு நிற்கிற மாதிரி வேணால் எல்லா பக்கமே பார்க்க முடியுதுங்க நல்லா பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பசிக்கிற டைம் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் சாப்பிட்றதுக்கு போகிற வழியில் பார்த்தோன்னா நிறைய நிழல் கூட மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க இது என்னென்னு பார்த்தா நம்ம நம்ம ஊரில் பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே நிழல் கூட மாதிரி போட்டு வச்சு அவங்க போட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது எல்லாமே போட்டில் தான் காலையிலேருந்து சாப்பிடவே இல்லையா அதனால் எல்லாத்துக்குமே செமையான பசிங்க சாப்பிட்றதுக்குன்னு சொன்னோடனே அவர் இந்த இங்கே தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறாரு அம்மூஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து இப்போது அவங்க கூட்டிகிட்டு வர இடத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம வர முடியுது இங்கே போட்டில் வரும்போது ஏன்னா நம்ம வேறு எந்த ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு இல்லை இருந்தாலும் எப்படி இருக்குது என்னென்னு சொல்லி போய் சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் ஏன்னா நல்ல பசி நம்ம வேறு எதையுமே யோசிக்கல நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக வரோம்னு நினைக்கிறேங்க யாருமே இல்லை கடையே ஃபுல்லாக காலியாக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு போயிடலான்னு சொல்லி வந்துருக்குறாங்க இங்கே பின்னாடி ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வயல்வெளி மாதிரி இருக்குங்க எல்லாம் ஆனால் சுற்றியுமே தண்ணி தான் இந்த பக்கம் எல்லாம் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிற வயல் மாதிரி இருந்தது இன்னும் கல்லால் வந்து உட்காந்துட்டா வச்சு வேற சாப்பிடலாமா சாப்பிடுவேன் அவ்வளோ பசியிலையும் வருஷம் ஃபோட்டோ கரெக்டாக போஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆர்டர் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு சரி உள்ளே போய் பார்த்துடலாம் அப்படி தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு சொல்லி உள்ளே போய் பார்த்தோம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு உண்டான அட்மாஸ்பியர் மாதிரி தான் இருந்ததுங்க வீட்டில் சமைக்கிற மாதிரி தான் பின்னால் எல்லாமே சமைச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஆர்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறமாக தான் சமைக்கிறதுக்கே ஆரம்பிக்கிறாங்க நாமளும் எப்படி இருந்தாலும் சாப்பிட்லாங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு அப்படி இல்லை இல்லையா இப்போ நாங்கள் வந்து புட்டு அதே மாதிரி ஆப்பம் இதெல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா சுண்டல் வந்து வேக வச்சு ஒரு கிரேவி மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க நம்மளுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் வேறு ஆப்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதையே சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சூப்பும் கொடுத்துட்டோம் நல்லா இருந்தது அதுக்கு தேங்காய் சட்னி கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி சரி நம்ம மீன் வந்து சாப்பிடாம இருந்தால் எப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருந்தோம் கறி மீனை மீன் வந்து ஓரளவுக்கு காரம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தது காரமாக இருந்ததுன்னு சொன்னதுனால 
நாமளும் மீன் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பார்த்துடலாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வருஷம் எடுக்க வேண்டான்னு சொல்லி கத்துறாங்க அந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செம சூப்பராக இருக்குதுங்க மீன் அதே மாதிரி பைனாப்பிளில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்வீட் மாதிரி கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப காரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஏதாவது தேங்காய் பால் அந்த மாதிரி கேட்டோம் தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக வேறு இந்த மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்வீட் கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க நஜமாலுமே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம சூப்பராக இருந்ததுங்க அது நல்லா இருந்தது சொல்லிடு ஓகே பாய் சொல்லிட்டு வா போகலாம் பாய் சொல்லிடு காக் பாய் சொல்லி போயிட்டு வரோம் சொல்லி மொத்த பில் பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி எழுபது ரூபா அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ரெண்டு ஃபிஷ்ஷு மூணு ஆப்பம் ஒரு புட்டு அதுக்கே வந்து அறநூற்றி எழுபது ரூபா அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க நல்லா சாப்பிட்டாச்சுங்க பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கழுகு வந்து உட்கார வச்சுருந்தாங்க ஈகிள் ஃபோட்டோன்னு போட்டு டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ்ன்னு போட்டிருந்தாங்க இதை நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸில் இப்போ காமிச்சிருப்பாங்க நம்ம இந்த அம்மு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்தோம்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து இந்த கழுகு இருக்குது இதை வந்து நம்ம மேலே ஏறி உட்கார வச்சுட்டு நம்ம வேணும்னா ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கூட எடுத்துக்கலாங்க நம்ம பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் டெரராக தான் இருக்குங்க அது தோல் மேலே ஏறி உட்கார வச்சுட்டாங்க செம சூப்பராக இருந்தது நல்லா ஃபோட்டோவுக்கு வந்து போஸ் சூப்பராக கொடுத்ததுங்க நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது செம சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்ட கையோடு இங்கேயே முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் மேலே ஏறி உட்கார வச்சலாம் அழகாக ஃபோட்டோ வீடியோக்கெல்லாம் போஸ்ட் கொடுக்குது இந்த கழுகோட மூக்கு பார்க்கும்போது மட்டும்தான் கொஞ்சம் பயமாக இருந்ததுங்க மற்றபடி ஃபோட்டோக்கெல்லாம் சூப்பராக போஸ்ட் கொடுத்துருந்ததுங்க நல்லபடியாக செம்மையாக சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு கிளம்பலான்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோங்க அடுத்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி வந்ததுங்க பாலம் மாதிரி கட்டி வச்சுருக்குறாங்க அதுக்குள்ளே போகிறது வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க வாங்க அதை பார்த்துடலாம் அக்காக்கு பாய் சொல்லி அக்காக்கு பாய் அக்கா இங்கே எல்லாமே துவைக்கிறது குளிக்கிறது எல்லாமே இந்த தண்ணியில் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஒரு நாளாவது ஸ்டே பண்ணி பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்ததுங்க இதுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலிங்க நீங்கள் அதை வந்து ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தான் தெரியும் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க இடம் பார்க்குறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அலப்பி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம சூப்பராக இருக்குது இப்போ தான் நாங்கள் ஒரு இடம் பார்த்துருக்குறோம் பார்த்து முடிச்சுட்டு இப்போ அப்படியே உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு இருக்கிறாரு எங்கே போகிறோம் என்னங்கிறத நம்ம போனால் தான் தெரியும் பார்த்துட்டு நாங்கள் அதை எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு வீடியோவாக எடுத்து தரோங்க வாங்க இப்போ அடுத்த பிளேஸ் எங்கே போகிறோங்கிறத போய் பார்த்துடலாங்க போகிற வழியிலே பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் வீடெல்லாம் வந்து கட்டிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பார்த்தோம்னா போட்டில் தான் சிமெண்ட்டு மணலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்த மாதிரி இது பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா லாரி எதுவுமே வராது இல்லையா அதனால் இவங்க போட்லேயே தான் கல் மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வீடு கட்டுறதுக்காக போட்லேயே தான் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வராங்க ஆனால் எங்கே பார்த்தாலுமே போட்டாக தான் இருந்ததுங்க ஏன்னா எல்லார் வீட்டு முன்னாலேயுமே போட் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது பாருங்க அவங்க ஃபோன் யூஸ்க்கு போட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே வர்றது போகிறது எல்லாமே போட்டில் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க இல்லை கோயில் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் வருஷம் வந்து அந்த உள்ள கோயிலில் முன்னால் நிறைய கடையெல்லாம் போட்டிருந்ததுனால அங்கே போகலான்னு சொல்லி ரொம்ப அடம் பிடிச்சிட்டே இருந்தாங்க நம்ம மீனெல்லாம் சாப்பிட்டதுனால கோயிலுக்கு போக முடியாதுங்கிறதுனால அங்கே போக முடியல அதே மாதிரி போட்லேயே பார்த்தோன்னா நான்வெஜ் அதாவது கோழி இதெல்லாம் வந்து போட்லேயே தான் வச்சு ஏதாவது சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க இங்க வேற 
காடா அழகா இருக்கு ஹாய் சொல்லிரு ஒரு சமய ஃபோட்டோக்கெல்லாம் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு அப்படியே நேராக போயிட்டே இருந்தோங்க வாழைக்காய் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க போட்டில் அவங்க வந்து அன்றாட தேவைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாமே போட்டை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஃபுல்லாகவே தண்ணி தான் இருக்குது அதனால் அங்கே அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே போட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு எப்படி கார் பைக் வச்சுருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு போட்டு தான் போகல ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அவங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுன்னா போட்டை போட்டில் தான் வந்து அவங்க போய்க்கிறாங்க வந்துக்கிறாங்க ஆனால் நல்லா வித்தியாசமாக இருந்ததுங்க நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு அந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய போட்லாம் நின்றுட்டு இருந்தது ஷிக்காரா போட் மாதிரி சரி நம்ம அதை அந்த பாலத்தை தாண்டி அந்த பக்கம் போக முடியாது ரொம்ப தூரம் போட்லேயே வந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால கொஞ்சம் நேரம் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா வருஷம் வந்து வச்சு சமாளிக்க முடியல குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தோன்னா நம்ம அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் குறும்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல நிறுத்த சொல்லியிருந்தோம் அந்த பாலத்தோட எண்டில் இங்கே பார்த்தோன்னா பின்னால் ஃபுல்லாகவே வயலாக தான் இருக்குங்க எல்லாம் நெல் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்குறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பி மறுபடியும் கிளம்பி அடுத்த இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லி போட்டுக்கே திரும்பி வந்துட்டோங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன ஒரு இதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த தண்ணி இருக்கிற இடத்த காட்டிலும் வெளியில் அந்த வயலெல்லாம் இருக்கிற இடம் வந்து தாழ்வாக தான் இருக்குதுங்க நிறைய ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் கூட அந்த ஷிக்காரா போட்டை வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கு செம சூப்பராக இருந்ததுங்க இதுக்குள்ளே உள்ள சுற்றி பார்த்தது எல்லாமே அதே மாதிரி சிக்காரா போட்டில் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இந்த குட்டியாக வருது இல்லை அதை கூட சிக்காரா போட்டுன்னு தான் சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பார்த்தப்போ இந்த போட்டுக்கே ஐநூறுரூவா வந்து நீங்கள் பர் அவருக்கு தர்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம அந்த மாதிரிலாம் புக் பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிறது எட்டு பேர் உட்கார அளவுக்கு போட்டு பெட்டெல்லாம் இருக்குது அதுக்கே வந்து அவங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வாங்குகிறாங்க பர் அவருக்கு உள்ளே ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லி எல்லாம் கிளம்பிட்டோம் வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமையாக சேட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா விளா ஓடி ஆடி விளையாடிட்டு இருக்கிறவங்கள பிடிச்சி ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சதுனால ஒன்றால் முடியல மேலேரி உட்காந்து விளையாண்டு இருந்தது நல்லா இருந்ததுங்க அதுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா ஒரு இது போட் ஒன்று வந்தது வீகா போட்டுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதைய அந்த போட்டு வரும்போது பார்த்தோன்னா நம்ம தண்ணி நல்லா ஸ்பீடாக போகிறதுனால அலை மாதிரி கிரியேட் ஆகுது அதனால் போட்டு வந்து ஷிக்காரா போட்டு வந்து கொஞ்சம் அப்படி இதாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் கீழே இறக்கி விட்ருங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் கீழே இறங்கி உள்ளே உட்கார வச்சிட்டோம் வருஷம் வேறு எங்கே போகிறோங்கிறத அதை போய் பார்த்துடலாம் வாங்க சாப்பிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சுங்க நல்லா பசி வேறு ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு மறுபடியுமே வீடு செம சூப்பராக இருந்ததுங்க பார்க்குறதுக்கு எல்லா வீட்லேயுமே போட் ஒன்று முன்னால் கார் பைக் மாதிரி வந்தாவும் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க சரி ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடை ஏதாவது இருந்ததுன்னா நிறுத்த சொல்லியிருந்தோம் இப்ப வருஷத்துக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சுங்க ஒரு வழியா எங்க ரெண்டு பேத்தையுமே டயர்ட் ஆக்கிட்டான் போட்டுக்குள்ளேயே அங்கே ஓடாது இங்கே ஓடாதுன்னு பிடிச்சி வச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது பசி வந்ததுனால அவள் அப்படி பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் பனானா சாப்பிட்டுட்டு சாக்லேட் சாப்பிட்டுக்கலாம் பனானா ஃபஸ்ட் எது நல்லாயிருக்கும் பனானாவா சாக்லேட்டா
சொல்லு இது வேண்டாமா இது அது ஐஸ் வண்டியோட சவுண்ட் மாதிரி கேட்குதேன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க வீட்டு தேவையான சிலிண்டர் முதற்கொண்டு எல்லாமே அவங்க போட்டில் தான் கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாகவே வயலாக இருந்தது ஃப்ளோட் வந்ததுக்கப்புறமா தண்ணி நிரவி அந்த பக்கம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நிறையா போட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னென்ன போட் இருக்குது என்னங்கிறது எல்லாமே நம்ம அவங்கக்கிட்ட கேட்டு அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ரேட் வருது என்னங்கிறது எல்லாமே நாங்கள் உங்களுக்கு தர்றோங்க அவங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கூட நாங்கள் உங்களுக்கு தர்றோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து இப்போ ஹவுஸ் போட் வந்து புக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி மேலே அப்பர் டெக் இருக்கிற மாதிரி ஹவுஸ் போட்டாக புக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நிறையா வியூஸ் வந்து பார்க்கலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வர்றீங்கன்னா ஷிகாரா போட் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுவே நிறைய பேர் வர்றீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹவுஸ் போ ஷிகாரா போட்டுக்கு நீங்கள் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் மணின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ஹவுஸ் போட்டில் ஃபுட்டோடு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் அதில் ஸ்டே பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் ஷிகாரா போட்டில் எங்களுக்கு வெறும் மூ அதாவது ரெண்டு பேர்த்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்த தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறோம் அதுக்கே வந்து அவங்க த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் கேட்டாங்க வெறும் நாலு மணி நேரத்துக்கு இதே எங்களுக்கு செவன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் ஹவர் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்ககிட்ட சார்ஜ் பண்ணாங்க நல்ல போட்டு தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ரீசனபுளான அமௌண்ட் தான் ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸு அந்த மாதிரி சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நம்ம முன்னாலேயே புக் பண்ணிட்டோன்னா குழந்தைங்கள்லாம் வச்சுட்டு போகும்போது நம்ம அங்கே போயெல்லாம் தேடிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் முன்னாலேயே புக் பண்ணிட்டு போயிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் லே பேலஸ் ரெசார்ட் அப்படிங்கிற ஹோட்டல் வந்து நம்ம அந்த அலப்பி அந்த இதுலேயே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம சுற்றியுமே தண்ணி தான் இருக்குதுங்க அதுக்கு சென்ட்ரலில் அந்த ரெசார்ட் வந்து இருக்குது செம சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு பெரிய ரெசார்ட்டுங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ வேணும்னால நாங்கள் கேட்கல அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த போட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா வேகா டூன்னு ஒரு போட் இருக்குதுங்க அந்த போட்டு நீங்கள் புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு பிளேஸ்க்கு மேலே ஆறு ஏழு பிளேஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த போட்டோட இமேஜ் வந்து நம்ம உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க அதுதான் போட்டு அவங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு தர்றேங்க அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் பத்து பேர் வரைக்கும் வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் போதும் எப்போ வர்றீங்கன்னு மட்டும் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் அதே மாதிரி எந்த இடத்துலேருந்து வர்றீங்கிறது மட்டும் சொல்லிவிட்டு எவ்வளோ டிக்கெட்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிடுவாங்க லோயர் டெக்கில் புக் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நானூறுவாங்க அதே அப்பர் டெக்கில் புக் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ஐநூறுரூவா அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதில் வெளியெல்லாம் கூட வந்து பார்த்துக்கலாம் இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்கும் நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணி கூட புக் பண்ணிக்கலாங்க இந்த ஹோட்டல் வந்து செம சூப்பராக இருந்ததுங்க அதோட என்ட்ரன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பறவைகள் வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தது பார்க்குறதுக்கு செம்ம அழகாக இருந்தது அதே மாதிரி நம்ம போட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ இடம் பார்க்க போகிறோங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாதுங்க ஏன்னா எல்லா பக்கம் தண்ணி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதான மூமெண்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்து ரசிக்கணுங்க அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செம்ம சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சிக்காரா போட் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்தீங்கன்னா சிக் சிக்காரா போட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு பூர் ரெண்டு ரெண்டு பேர் மூணு பேர்த்துக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக வர்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாலே நீங்கள் ஹவுஸ் போட் போயிடலாம் ஹவுஸ் போட்டு வந்து உங்களுக்கு தனியாக அவருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் அவங்க அவங்க கேட்டாங்க தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் தான் நம்ம கேட்டாங்க அதனால் நீங்கள் சிக்காரா போட் போகிறதுக்கு ஹவுஸ் போட் போயிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா டாய்லெட் எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே அதில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஷிகாரா போட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஹவுஸ் போட்டே போகலாம் அதே நீங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் வர்றீங்க கொஞ்சம் நேரம் சுற்றி பார்த்தா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து ஷிகாரா போட் போய்க்கலாம் நாங்கள் எந்தெந்த போட்டெலாம் வந்து பார்த்து பார்த்த போட்டில் எது எதெல்லாம் அழகாக இருந்ததோ அந்த போட்டோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுருக்
எந்த மாதிரியான இடங்களெல்லாம் வந்து போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாங்க இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேங்க ஷிகாரா போட் ரைடில் நாங்கள் என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ அது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வீடியோவை எடுத்து உங்களுக்கு தந்துருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் போட் எப்படி புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்குங்க மறக்காமல் வருஷம் நானும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் வேறு இன்னொரு வீடியோவோட சீக்கிரமாக உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரதீப் நன்றி வணக்கம்